清香，嗯，去帮我换盆热水。顾爷，您要不歇会儿吧？这些放着我来。不必了，我来照顾他们。好。三哥，调查的怎么样？我亲自审了孙医生，他看上去不像是在撒谎，而且他全家二十几口人都在北新生活，他没理由这么做。事情没有结果之前，必须盯着他的一举一动。嗯，就算把整个北新。给我翻过来，我也要将这个人查出来。你放心吧，三哥，这件事情我一定会查得水落石出。你就好好照顾三嫂，也要好好照顾好自己。其他的，你就不用担心了。知道你心里的痛，你现在得赶紧把身体养好，很快你会再有孩子的。不会的，孩子已经走了。老话说了，跟父母有缘的孩子会再回来找他的妈妈，所以无论如何，你要挺过这一次。真的吗？这个孩子还会再回来吗？真的，他知道你这么爱他，一定很快回来找你，让你做他的妈妈。今天晚上，让七姨陪你好吗？又没吃饭啊？这两天吃的比蚊子还少，有什么内幕吗？金香也证实了孙医生每次带来的吊瓶都是密封的，而且都是当着他们的面打开的。我就好奇了，这落胎药怎么进去的？是啊，你说这瓶都是玻璃的，还都有密封，这怎么进去的？瓶子是玻璃的。怎么了？你看，针孔旁边是不是还有个小的针孔？这儿。大家都知道，三少奶奶孩子没了。经过多方查证，是府内有人对吊瓶动了手脚。有人什么？怎么会这样？所以我想知道，事发当天的三点到三点半之间，除了金香以外，你们其他人都在做什么？没做什么呀，对吧？在厨房啊。对呀、啊。
说，好好想，给我一个一个的说。不去，我一大早就外出采买了，一直到晚上才回来。门房可以给我作证。四小姐这两天心情不好，一直把自己关在屋子里，我陪着她，半步都没有离开。你呢？想什么呢？说。那天，我趁着不忙，就出去打了会儿。小牌，东棉花胡同的胡三万，可可以可以做作证。哼，你还敢偷摸出去打牌？戚夫人，孟少爷，许少爷，那天我休息，就在房间睡了一会儿，只有我一个人没有人证，但我拿全家的性命担保，真的不是我。三少奶奶平时待我们很好，我感激都来不及，怎么会害他的孩子呢？拿去了。哎，下一个。那天我在厨房给三少奶奶做桂花糖糕，刘嬷嬷和江嬷嬷都在，他们可以为我作证。是的，是的，对对，我可以作证。那天我们三个确实是在厨房，是三点半之后，秀儿端着桂花糕才出去的。对，她出去，我们就在厨房里，哪儿都没去。下一个。那天吃完饭，我就在厨房烧完了，他们都可以为我作证。是的，我可以作证。那日我娘生病，我并不在府里，一直在家中照顾我娘。凤七小姐，莫少爷，他们会不会查到我了？你说的毫无破绽，他们怎么会查到你呢？可是他们已经发现针孔的事了，要查到我身上，我我该怎么办呀？就算查到你身上。你知道该怎么做的，你别忘了，你的戏还没演完呢。这，这不是我家小妹的卖身契吗？那要问问，你那个嗜赌成瘾的爹爹了。我帮你爹还了赌债，你爹把你妹妹。抵押给了我。来，如果你乖乖听我的话，我就把这个卖身契呢还给你。如果你不听我的话呢，我就把你妹妹卖到那个不三不四的地方。到时候，你可不要怪我。